általánosan elfogadott magyarázat a pszichológia tudományának részéről, hogy a különböző fóbiák, viszolygások, félelmek és gátlások nagyrészt a gyermekkori sérelmeknek, negatív élményeknek, de a későbbi, akár felnőtt kori testi vagy lelki traumáknak is köszönhetők, bár az utóbbiakat inkább a PTSD szindróma, a poszttraumás stressz rendellenesség számlájára írják. Ezek nagyon sokféle tünetet produkálhatnak, de a leggyakoribbak az önértékelési zavarok, valamint az egészen gyengétől az akár pánik betegségbe taszító, szorongásig erősödő, tartósan fennálló félelemérzet, amelyek aztán bármilyen fizikális tünettel vagy tünet együttessel is járhatnak. Nyilván rengeteg ilyen esetről beszélhetünk, de szerintem nem csak erről, sőt az esetek túlnyomó többségében nem erről van szó. Nem az említett kiváltó tényezőkről, legalábbis nem úgy, ahogy a pszichológusok és egyes endokrinológusok állítják, miután valamelyik hormon túltengését, vagy valamelyik belső elválasztású mirigy alul működését teszik felelőssé. Szerintem a fóbiák legnagyobb részének eredetét az előző életünkben, vagy életeinkben kell keresni. Illetve nem keresni, mert azt úgysem tudjuk kivitelezni, csak elfogadni, hogy ez áll a háttérben, és ennek tudatában kell átlépni ezeken, túltenni magunkat rajtuk. Én úgy gondolom, ezzel magyarázható az úgynevezett vele született fóbia is, amikor már kisgyermek korban retteg valaki olyan dolgoktól, amelyekkel még soha nem találkozott. Amikor például az egyéves kisgyerek lövöldözést, robbantást vagy bármilyen háborús jelenetet lát a tévében, mert pont oda néz, és jába van lehalkítva, lenémítva a tévé, nincsenek hanghatások, semmi ijesztő nincs benne, mégis a látványtól olyan sírógörcsöt kap, hogy legalább negyed órába telik megnyugtatni, és csak két-három éves korábban hagyja el ezt a fóbiát mutató szokását. A Lövöldözés vagy háborús filmek okozta rémületet. Két-három éves lesz, mire elmúlik. Mert tudok ilyet személyesen is. Én például egészen kicsi gyerekként már akkor rettegtem a kutyáktól, amikor életemben először megláttam egy, egy kedves kis kutyát. Talán hadifogolyként kutyákkal tépettek szét valamelyik háborúban, vagy egy észak-koreai lágerben előző életemben, ki tudja. A kutyákkal szembeni rettegésemet csak felnőtt koromra sikerült legyűrnem. Van, aki a késektől írtózik, van, aki a tűtől, pókoktól, kígyoktól. Annak függvényében változik a fóbiák mutatkozása, hogy kinek milyen jellegű negatív élményei voltak az előző életében, vagy életeiben. Azok a nemi identitászavarban szenvedők, vagy az orvosilag megmagyarázhatatlan látszólag ok nélküli impotenciában, vagy frigiditásban szenvedők, akik teljesen normális életbe születtek, és lelki traumát sem éltek át, úgy szintén az előző életükből hozták magukkal az érzelmi emlékeiket. Lehetek rabszolgaként, vagy szabad emberként nemi erőszak áldozatai, vagy akár halottai, de az e fajta példálózást egyébként még nagyon sokáig folytathatnám, úgyhogy ebbe inkább most nem ismerülök bele. Vannak fóbiamentes, gátlástalan, úgymond bevállalós emberek is, akik tapasztalat hiány nem mérlegelnek. Nekik még nincs viszonyítási alapjuk. Ők azok, akik még új szellemek, és az első életeket élik, életüket élik a reinkarnációs utazásukon, de ha testi vagy lelki trauma éri őket, a következő leszületésükkel már ők is nagy évben fognak kerülni bizonyos szituációkat, élőlényeket vagy objektumokat. Én így látom ezt a dolgot. Ha valakit esetleg érdekel, most nem jut eszembe a sorszáma, de meg fogom keresni. A reinkarnációról van egy külön videóm is itt a csatornán. Be fogom linkelni a, a videó leírásába. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!